Welcome to Mana Study YouTube channel, friends. Vankatesh from Gadwal. Compound interest loan, equal installments, we clear explain the procedure. We will explain the general way. We will substitute the two years and three years. We will the X installment. We will the lengthy process. We will solve the exam. Lo so, shortcut way. Now, we will write the rate of interest in fraction part. We will write 4%. 4% is 4 by 100. 400 is 25 times cancel. So, fraction value is 1 by 25. This 1 by 25 indicates that 25 rupees principal is 1 by 25. So, now we will do this. This is the principal plus interest. So, this is 25 plus 1. Total is 26. 26 by 25. Exam lo solve yo inka rain step lo ne. Directly ne ne want na ande. 26 so ande 26 lo 2 into 13. 13 multiple gani. Leda 26 even number. Even number tarvata. Dhan even gani add gani multiply jeste. Oche the even number onda di. Ne even number ne enduk mar lard na ande. Ichna answer naalu choice lo. Motto mood odd number sunne. Vokate even number onde. So even number to even number multiply jeste na oche di even number hai. I will tell you that the question is that the answer 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 is answer is that the answer is that the answer R on the double jet, panin on the low. Dabbe and double jet, not nalabe, rend arlu panindo, not abe rendu. Panin on the low plus one fifty two and day, thirteen fifty two. Ida answer I pay in the. So, id bane on the numunde nech kuno, martle de satno che kunda, choose answer paratoni. Idin end prepare jason samgadu, RS agro alich in options and kusino. Type jade then ki ekar space serpokan in short cut lor aseno. Ida procedure and di. This is the detail of the fraction. The total is 26 and 25 rupees. Next, this 26 as it is. 26 plus 25 is the same as 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 the the same as the same 26 into 26 plus this cancel the value of 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 the 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 I will show you how to do this example. For example, I will show rate of interest to 10%. Fraction value is 10 by 100. 0, 0 cancel 1 by 10. This 1 by 10 name indicates the principal and the interest. This is the amount of the principal plus interest. This is the amount of plus. This plus. This is the amount of plus. This is the amount of Rasi, you rend it in plus shay manna. Yeravayogati. Into, you could a amount I testado, a principal. Cancel just a make answer of chastadi. A cancellation go to Jacuna named trick in Jupthan and day, one by ten and day, Ikademiku, eleven and Jepi deliali. For example, a fraction one by ten no chindi. Numerator denominator add just a made eleven eight di. Nenu eleven square gun, eleven multiple gun, answer logus kundi. E cancellation go to Jayudu. This cancellation is not the exam. This is the cancel of the number. This numerator value denominator is cancel of the So, this is the middle of the For example, if 1 by 7 is the fraction value, 1 by 7 is 1 plus 7 is 8. So, 8 square is the 8 square is the answer choice. Now, the next part is the same. Next, 3 equal installments, 3 equal installments and 2 equal installments. If you cube, 3 equal installments. If you substitute, simplify, LCM, 3 equal installments. If you have a procedure, 
అయితే జీవిత కాలపు లెక్కలు అంటారు అనమాట ఎగ్జామ్లో వీటిని చేయకూడదు నవ్వుకొని వదిలేసేయాలి లేదు మీకు షార్ట్ కట్ తెలుసు అనుకోండి చేసేయండి ఇందులో షార్ట్ కట్ అయింది ఫస్ట్ ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ ఇచ్చాడు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చాడు టైం త్రీ ఇయర్స్ నాకు త్రీ ఈక్వల్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ కావాలి ఈ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ని ఎప్పుడైనా ఫ్రాక్షన్లోకి మార్చండి ఫస్ట్ అసలు ఏమి ఇచ్చాడు సిక్స్టీన్ టూ బై త్రీ ఇచ్చాడు సిక్స్టీన్ టూ బై త్రీ పర్సంటేజ్ అంటే పదహారు మూల నలభై ఎనిమిది పైన రెండు యాభై అంటే ఫిఫ్టీ బై త్రీ పర్సంటేజ్ ఉంది ఇది ఈ ఫిఫ్టీ బై త్రీ పర్సంటేజ్ని ఇంకా ఫ్రాక్షన్లోకి మార్చాలి పర్సంటేజ్ అంటే ఏంది బై హండ్రెడ్ కదా అంటే ఫిఫ్టీ బై త్రీ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్లో టూ టైమ్స్ సో త్రీ ఇంటూ టూ మిగిలింది టూ ఇంటూ త్రీ అంటే సిక్స్ వన్ బై సిక్స్ వచ్చింది ఈ వన్ బై సిక్స్ ఫ్రాక్షన్ దేని ఇండికేట్ చేస్తుంది సో టోటల్ ఏడే అమౌంట్ ఏమవుతుంది సిక్స్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ ప్లస్ వన్ సెవెన్ అవుతుంది ఎంత మీద సిక్స్ రూపీస్ మీద సో డైరెక్ట్గా సెవెన్ స్క్వేర్ చూసేసుకోండి మల్టిపుల్ సెవెన్ స్క్వేర్ కానీ ఇక్కడ త్రీ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ కాబట్టి సెవెన్ క్యూబ్ చూడండి సెవెన్ క్యూబ్ అంటే ఎంత త్రీ ఫార్టీ త్రీ త్రీ ఫార్టీ త్రీ కానీ త్రీ ఫార్టీ త్రీ మల్టిపుల్స్ కానీ ఏమైనా ఉన్నాయో చూడండి డైరెక్ట్గా త్రీ ఫార్టీ త్రీలోనే ఉన్నాయి ఒకటే ఆన్సర్ ఉంది అది ఇక్కడ జీరో ఎందుకు వచ్చిందంటే క్యాన్సిల్ చేసి సింపుల్ వే చేస్తే వచ్చే ఆన్సరు ఇలా షార్ట్ కట్ చూసుకోవాలన్నమాట సెవెన్ సెవెన్ స్క్వేర్ సెవెన్ క్యూబ్ చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం చెప్పు ఇట్లా మాకు అర్థం కాలేదు అంటే ఏం లేదు ఇక్కడ వరకు మీకు తెలుసు కదా వన్ బై సిక్స్ ఎలాగొచ్చింది ఈ ఫ్రాక్షన్ని ఇక్కడ ఇచ్చిన పర్సంటేజ్ని ఫ్రాక్షన్లోకి మారిస్తే వన్ బై సిక్స్ వచ్చింది నాకు సిక్స్ రూపీస్ ప్రిన్సిపల్ ఇంట్రెస్ట్ ఒక రూపాయి అంటే ఆరు రూపాయలు వడ్డీకి ఇస్తే ఒక రూపాయి ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది నాకు అమౌంట్ ఏమవుతుంది ఈ టోటల్ అవుతుంది ఆ టోటల్ అంటే సిక్స్ ప్లస్ వన్ సెవెన్ సెవెన్ బై సిక్స్ దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకోండి ఇది ఒక పార్ట్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే రేషియో మెథడ్ అంటాం దీన్ని రేషియో కాన్సెప్ట్ ఈ ఫ్రాక్షన్ రివర్స్ చేసి రేషియో తీసుకోండి అంటే వన్ ఈస్ టూ దీన్ని రివర్స్ చేయండి సెవెన్ బై సిక్స్ ఏమవుతుంది సిక్స్ బై సెవెన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఈ రెండు నెంబర్ని స్క్వేర్ చేయండి సిక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత థర్టీ సిక్స్ సెవెన్ స్క్వేర్ అంటే ఫార్టీ నైన్ దీనికి ఎల్సిఎం చేయండి అంటే వన్ బై వన్ ఉంది అనుకుందాం వన్ సెవెన్ ఫార్టీ నైన్కి ఎల్సిఎమ్ సో కామన్గా ఫార్టీ నైన్ అన్నిటికి ఇక్కడ వన్ ఉంది కాబట్టి వన్ ఇంటూ ఫార్టీ నైన్ ఫార్టీ నైన్ నెక్స్ట్ సెవెన్ ఉంది సెవెన్ ఫార్టీ నైన్లో సెవెన్ టైమ్స్ పోతుంది సో సిక్స్ ఇంటూ సెవెన్ సిక్స్ ఇంటూ సెవెన్ అంటే ఫార్టీ టూ మీకు ఎల్సిఎం చేసుకోవడం వచ్చు అని చెప్పి నేను డైరెక్ట్గా మల్టీప్లై చేసి చెప్తున్నాను టోటల్ ఎల్సిఎం ఫార్టీ నైన్ అవుతుంది కదా సో ఫార్టీ నైన్ ఫార్టీ నైన్లో వన్ టైం అంటే థర్టీ సిక్సే మిగులుతుంది ఈస్ టు థర్టీ సిక్స్ అయితే ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్లో పెద్ద నెంబర్ ఏది ఫార్టీ నైన్ ఈ ఫార్టీ నైన్ బై ఈ టోటల్ చేయండి అంటే ఫార్టీ నైన్ బై అక్కడ టోటల్ రాయాలి ఇప్పుడు నేను అంటే రెండు ఈ మొత్తాన్ని సమ్ చేయాలి ఈ థర్టీ సిక్స్లోంచి ఒకటి దీనికి ఇచ్చామనుకోండి ఫిఫ్టీ అవుతుంది ఫిఫ్టీ ఏడు వరకు రౌండ్ ఫిగర్ యాభై అయింది నలభై ప్లస్ ముప్పై డెబ్బై యాభై ప్లస్ సెవెంటీ అంటే నూట ఇరవై నూట ఇరవై ఇక్కడ ఐదు ఉంది ఇక్కడ రెండు ఉంది నూట ఇరవై ఏడు టోటల్ అంటే ఫార్టీ నైన్ ప్లస్ ఫార్టీ టూ ప్లస్ థర్టీ సిక్స్ ఇక్కడ పెద్ద నెంబర్ తీసుకున్నాం ఫార్టీ నైన్ ఎందుకు తీసుకున్నాం అండి ఫార్టీ నైన్ బై వన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇంటూ ఇక్కడ వచ్చిన ఫస్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఉంది కదా అంటే వన్ బై సిక్స్ని టోటల్ అమౌంట్ ఏమైంది సెవెన్ బై సిక్స్ అయింది ఇంటూ సెవెన్ బై సిక్స్ రాయండి ఇంటూ ఇక్కడ ఇచ్చిన అమౌంట్ రాయండి సెవెన్ సిక్స్ టూ జీరో ఇక్కడ మీరేం చేస్తున్నారు క్యాన్సిలేషన్ చేస్తున్నారు అంటే వన్ ట్వంటీ సెవెన్ని సిక్స్ని సెవెన్ సిక్స్ టూ జీరో క్యాన్సిల్ చేసి వచ్చిన దాన్ని ఆన్సర్ని ఇంటూ సెవెన్ ఇంటూ ఫార్టీ నైన్ చేయాలి ఇది ఫార్టీ నైన్ అంటే సెవెన్ స్క్వేరే కదా సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ అంటే ఏమవుతుంది సెవెన్ క్యూబే కదా సో ఇదంతా చేయకుండా డైరెక్ట్గా వన్ బై సిక్స్ వస్తే ఏం చేయాలి సిక్స్ ప్లస్ వన్ సెవెన్ పార్ట్స్ సో సెవెన్ కానీ సెవెన్ స్క్వేర్ కానీ సెవెన్ క్యూబ్ కానీ మల్టిపుల్స్ ఉన్నాయేమో చూసుకో సెవెన్ తో డ్యూజబుల్ ఏది ఒకటే ఉంటే అదే ఆన్సర్ సో ఈ రేషియో మెథడ్ కూడా ఇక్కడ దాకా చేయాల్సిన పని లేదు ఈ క్యాన్సిలేషన్ కూడా చేయాల్సిన పని లేదు సో ఫైనల్ గా సెవెన్ ఫార్టీ త్రీ రావాలంటే ఈ జీరో మిగిలిపోయి ఈ రెండు సెవెన్ సెవెన్ సిక్స్టీ టూ లో క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి సెవెన్ సిక్స్టీ టూ లో వన్ ట్వంటీ సెవెన్ సిక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఈ జీరో మిగులుతుంది ఇది సెవెన్ క్యూబ్ సెవెన్ క్యూబ్ ఇంటూ టెన్ ఏ కదా జీరో అంటే త్రీ
సో ఈ మొత్తం కూడా చేయమన్నమాట ఇక మిగతా మెథడ్ కూడా ఫామ్ లా కూడా వెళ్ళం ఈ ఫామ్ లా లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేయాలంటే ఎగ్జామ్ టైం సరిపోదు సో ఇలా ఈజీగా చేయొచ్చు నెక్స్ట్ వన్ మన మన స్టడీ యూట్యూబ్ ఛానల్ లో ఆల్రెడీ యాప్టిట్యూడ్ ప్లేలిస్ట్ లో సిక్స్ టాపిక్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి మీరు ఎవరన్నా చూడకపోతే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసేసి ఈ వీడియోస్ మీరు ఫ్రీ టైం ఉన్నప్పుడు చూడండి అట్లాగే ప్యారలల్ గా రీజనింగ్ కూడా స్టార్ట్ చేసాం మిస్సింగ్ నెంబర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ రాంగ్ నెంబర్ సిరీస్ అనేది ఎడిటింగ్ లో ఉంది ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ స్టూడెంట్స్ చాలా మంది ఏం అడుగుతున్నారంటే సార్ మీరు కూడా జీరో టు హీరో బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ చేయొచ్చు కానీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా స్టూడెంట్స్ ని నేను జీరోస్ అని చెప్పి ఎప్పుడు నేను అన్ను నేను ఒప్పుకోను కూడా జీరోస్ అంటే మీకు ఈ షార్ట్ కట్లు తెలిసినా తెలియకపోయినా మీరు ఆల్వేస్ హీరోస్ మీకు ఒక స్ట్రాంగ్ డెడికేషన్ జాబ్ కొట్టాలి చాలా మంది మట్టిలో మాణిక్యాలు ఉన్నారనమాట మన స్టడీ మన స్టడీ యూట్యూబ్ ఛానల్లో వీళ్ళు ఆల్రెడీ ఏదో ఒక జాబ్ చేస్తా బిజీ షెడ్యూల్లో కూడా ఈవినింగ్ టైము ఫ్రీ టైం ఎప్పుడు దొరికితే అప్పుడు జాబ్ కొట్టాలి యూనిఫామ్ పడాలి ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ అయితే లేకపోతే రైల్వే గ్రూప్ డి ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ లేక బ్యాంక్స్ అయితే బ్యాంక్స్ ఎస్ఎస్సీ అయితే ఎస్ఎస్సీ అని చెప్పేసి మన మెయిన్ మోటో ఏంటంటే మన స్టడీ మెయిన్ మోటో ఫస్ట్ వీళ్ళకి బేసిక్స్ బేసిక్స్ స్ట్రాంగ్ అయితే తర్వాత క్వశ్చన్ ఎలా ట్విస్ట్ చేసి ఇచ్చినా కానీ వాళ్ళు చేయొచ్చు నెక్స్ట్ నేను చెప్పిన షార్ట్ కట్లు కూడా అర్థమవుతాయి మన స్టడీ మెయిన్ గా ఎవరి కోసం అంటే నాన్ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్ నాన్ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్ రీజనింగ్ బాగా చేస్తారు జనరల్ స్టడీస్ బాగా చదువుతారు కానీ యాప్టిట్యూడ్ వచ్చేటప్పటికి కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంటుంది సెకండ్ థింగ్ చిన్నప్పటి నుంచి కొంచెం గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివి తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఉంటారు కదా వీళ్ళకి ప్రాబ్లం సార్ మీరు తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి ఎందుకు క్వశ్చన్ తెలుగులో టైప్ చేయట్లేదంటే నాన్న నాకు తెలుగు టైపింగ్ ప్రాబ్లం ఉండింది నేను క్వశ్చన్ మ్యాక్సిమం తెలుగులో చదివి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా తెలుగులో ఇస్తున్నాను తెలుగు మీడియం వాళ్ళ కోసమే ఆల్రెడీ కోచింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళు కొత్తగా నా దగ్గర నేర్చుకునేది ఏముండదు నేను ఎప్పుడైనా షార్ట్ కట్ల్ని నమ్ముకొని వెళ్ళమని చెప్పను కాన్సెప్ట్ సబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్గా నేర్చుకున్న తర్వాతే షార్ట్ కట్ నీకు చెప్పినా అర్థం అవుతుంది నువ్వు బేసిక్ ఫౌండేషన్ స్ట్రాంగ్ చేయకుండా పిల్లలు బిల్డింగ్ కట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోయినాం అనుకో ఇది ప్యాక మేడల్లా గూలిపోతుంది ఇక్కడ కింద స్థాయి నుంచి ఒక్కో మెట్టు ఒక్కొక్క మెట్టు నువ్వు నేర్చుకుంటూ వెళ్తేనే నీకు ఆ షార్ట్ కట్ వాల్యూ తెలుస్తుంది ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ ట్విస్ట్ చేసి ఇచ్చినా కానీ నువ్వు చేయగలవు అందుకని చెప్పేసి నేను ప్రతి క్వశ్చన్ ఇంక్లూడ్ చేయకుండా ఒక టెన్ టు ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ తీసుకొని బేసిక్ లెవెల్లో వెళ్తున్నాను ఫస్ట్ సిరీస్లో సెకండ్ సిరీస్లో మీడియం నుంచి కొంచెం టఫ్ క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటాం ఫైనల్గా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా చేయాలనేది షార్ట్ కట్స్ చెప్తాం ఇది మన మన స్టడీ మెయిన్ మోటో మీ అందరికీ తెలుసు ఆల్రెడీ గ్రూప్ ఎందుకు పెట్టి తీసేశారని హేటర్స్ పెరిగిపోయారు అనమాట ఫ్రీ క్లాసెస్ చెప్తే మరి వీళ్ళకి ప్రాబ్లం ఏందో నాకు అర్థం కాల మన మెయిన్ మోటో ఈ మట్టిలో మాణిక్యాలను షైన్ చేయడం కోసమే నాన్న నాకు తెలుసు కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఫీజు కట్టి సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు హైదరాబాద్ లోనో లేకపోతే ఏదన్నా టౌన్ లో ఉండి రూమ్ తీసుకొని హాస్టల్ ఫీజులు కట్టి మీ పేరెంట్స్ మనీ పంపించలేక మీరు పార్ట్ టైం జాయిన్ అయ్యి ఫుల్ టైం చదువుకోలేక ఆ బాధలు ఎట్టు ఉంటాయో అన్ని నేను పడుచున్న ఉన్నాయి సో అందు గురించి మెయిన్ గా మన స్టడీ అనేది పేరు పెట్టింది ఈ మన స్టడీ అంటే నేనేం కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ పేరు పెట్టలేకు కాదు మన స్టడీ అంటే స్టూడెంట్స్ అందరిది మనందరిది అనే ఫీలింగ్ కలిగించడానికి ఈ ఫ్రీ క్లాసెస్ కొన్ని రోజులు చెప్పి తర్వాత యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకో లేకపోతే డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కో ఇన్స్టిట్యూట్ లో జాయిన్ అవ్వు ఇట్లాంటి పత్యాపారాలు అయితే నేను చేయను నేను ఇవ్వగలిగినంత కంటెంట్ మాక్సిమం ఇస్తాను రెండోది వీడియోస్ లేట్ ఎందుకు అవుతుందంటే మీరు చూడండి మీకు స్లై ప్రతి స్లైడ్ లో క్వశ్చన్ కనిపిస్తుంది క్వశ్చన్ అండర్లైన్ చేసి నేను కింద సొల్యూషన్ సొల్యూషన్ ఇస్తున్నాను రెండోది నాకు వీడియో ఎడిటింగ్ కి టైం పడుతుంది నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ కానీ ఎడిటింగ్ కానీ మొత్తం నీట్ గా నేను టూ డేస్ పడుతుంది నాకు ఒక్కొక్క వీడియో ఎందుకు వన్ వీక్ తీసుకుంటున్నాను అంటే మీకు క్వాలిటీ అవుట్పుట్ ఇవ్వాలి ఏదో చెప్పామంటే చెప్పాం పై పైన జస్ట్ వైట్ బోర్డు మార్కర్ పెట్టు లేకపోతే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద రాసేసి అయిపోయింది ఇక్కడ రాసుకోండి చదివేసుకుని వెళ్ళిపోయాను అనుకోండి క్వశ్చన్ మీకు నేను అలాంటిది చెప్పినా చెప్పకపోయినా పెద్ద యూజ్ ఏం లేదు ఇది నా ఫీలింగ్ ఫస్ట్ థింగ్ నాకు నచ్చలేదు ఇచ్చే కంటెంట్ కొంచెమైనా సరే నీట్ గా ఇవ్వాలి నేర్పించేది కొంచెమైనా ఫ్రీ క్లాసెస్ అని చెప్పేసి ఏదో నేను పెయిడ్ క్లాసులకి ప్రమోషన్స్ లాగా ట్రైలర్ లాగా ఇది నేను చేయదలుచుకోలేదు మీరు కావాలంటే ఛానల్లోకి వెళ్ళి చూసుకోండి
నేను ఎగ్జామ్ ఓరియెంటెడ్లోకి వెళ్తాను మీడియం నుంచి టఫ్ క్వశ్చన్స్కి వెళ్తాను అందుకని చెప్పేసి నేను ఈజీ క్వశ్చన్స్ పిక్ చేసుకుంటాను మీకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా సో పెద్ద పోయేది ఏం లేదు మీరు మే ఎన్ని ఏం చేసినా మీరు నెగిటివిటీ స్ప్రెడ్ చేయాలని కూర్చున్నారు కాబట్టి నేను ఎంత మంచి కంటెంట్ ఇచ్చి ఏది చేసినా కానీ మీరు ఆల్వేస్ మన ఎంతసేపు నన్ను ఈ ఛానల్ని కిందికి లాగాలా లేకపోతే నెగిటివిటీ స్ప్రెడ్ చేయాలా వాట్సాప్ గ్రూప్లో జాయిన్ అయ్యి ఏ చెత్త వీడియోలు పోస్ట్ చేసి అందరు ఎగ్జిట్ అయిపోవాలి ఎన్ని నాన్న ఈ చెత్త అంతా ఈ సిల్లీ పాలిటిక్స్ లైట్ ఈ అంతా అన్ని నెగిటివిటీకి నెగిటివ్ పర్సన్స్కి మన దగ్గర టైం లేదు మన టైం చాలా వాల్యుబుల్ ఇది మన స్టడీ స్టూడెంట్స్కి సెకండ్ థింగ్ మన స్టడీలో కంట్రిబ్యూషన్ మొత్తం స్టూడెంట్ వైపు నుంచే ఉంటుంది కంటెంట్ క్రియేషన్ కానీ వీళ్ళు టైప్ చేసి స్లైడ్స్లో కానీ తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి తెలుగు క్వశ్చన్స్ కూడా టైప్ చేసి ఇవ్వడానికి స్టూడెంట్స్ రెడీగా ఉన్నారు వాళ్ళు చదువుకోవడం మానేసి ఆల్రెడీ జాబ్ చేస్తా మిగతా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో టైప్ చేస్తా కూర్చున్నారు వేల టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది అందుకని చెప్పేసి అడ్జస్ట్ అయ్యి నేనే చూసుకుంటా మీరు చదువుకోండి అని చెప్పేసి నేను తెలుగు టైపింగ్ ప్రజెంట్ వద్దు ముందు ఈ బేసిక్ సిరీస్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మెల్లగా వెళ్దాం అని చెప్పేసి వాళ్ళని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఓకే అని చెప్పి అగ్రీ అయ్యారు మన స్టడీ అంటే మనందరిది సో ఎవడో ఏదో చెత్త వాగుడు ఆగాడు చెత్త వీడియోలు పెట్టారు అని చెప్పేసి ఛానల్లో వీడియోస్ అయితే ఆపడం ఉండదు రెండోది మనతో మన ఎవరితో కంపారిజన్ వద్దు టీచర్ ఈజ్ ఏ టీచర్ అని అది ఎవరైనా సరే ఎంతైనా కొంతైనా టీచర్ అనే పదానికి మనం రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి అది ఇన్స్టిట్యూట్ అయినా పెయిడ్ క్లాసెస్ అయినా వాళ్ళ అకాడమీస్ అయినా సెకండ్ థింగ్ మనం వాళ్ళ గురించి క్రిటిసైజ్ చేయలేదు మనం ఎవరిని పాయింట్ అవుట్ చేయలేదు ఇంటెన్షనల్గా మన వాట్సాప్ గ్రూప్ని టార్గెట్ చేసి బ్లేమ్ చేసేంత కాబట్టి నేను మీకు ఎంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఇంత క్లియర్గా చెప్పాల్సి వస్తుంది వన్స్ నేను మీకు క్లే క్లారిఫై చేయాలి కదా ఏం జరిగింది అనేది సో వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకున్నా నెగిటివిటీ ఎంత స్ప్రెడ్ చేసినా డిస్లైకులు కొట్టినా ఏం చేసినా మన స్టడీ ఈ మట్టిలో మానిక్యాల కోసమే ఇట్లా అట్లీస్ట్ ఒక్కడికి ఒక్కడికి యూజ్ అయ్యి జాబ్ వచ్చినా చాలు మన మన స్టడీ పెట్టినందుకు క్లాసులు చెప్తున్నందుకు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి కంటెంట్ కానీ క్వాలిటీ కానీ నాయిస్ కానీ అసలు ఎట్లా ఉంటుందో మిగతా అసలు మేము కంపారిజనే వద్దు నాన్న మనకి ఒకరితో సంబంధం లేదు అంత టైం కూడా లేదు మన టైం చాలా వాల్యుబుల్ సో మీ అందరికీ వన్స్ క్లారిఫై చేద్దామని ఇంత చెప్తున్నాను యాక్చువల్గా అయితే ఈ సోది చెత్త అంతా చెప్పాల్సిన నీళ్ళు లేదు ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇంకా మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మన స్టడీ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి సో నెక్స్ట్ నేను వీడియో పెట్టగానే మీకు అప్డేట్స్ వస్తాయి అనమాట డైరెక్ట్